കാൽമുട്ട് വേദനയും കാൽമുട്ട് മടക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് വ്യായാമ മുറകളാണ് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ മുട്ട് ഭാഗത്ത് നീ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് സാധാരണ നമുക്ക് അസഹ്യമായിട്ടുള്ള വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിഫ്നസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടിൻ്റെ പുറക് വശത്ത് സ്വല്ലിങ്ങും കാണാം എന്നാൽ ആ മുട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മുടെ കാലുകളിലുള്ള നല്ല വലിപ്പമുള്ള മസിൽ പാർട്ടുകൾ കൂടി നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ആ മസിൽ പാർട്ടുകൾ ഒന്ന് വാമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ റിലാക്സ് ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് റെമഡീസ് കൂടി നമ്മൾ മസിൽ പാർട്ടിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ കാലിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മസിൽ പാർട്ടാണ് ഹാംസ്ട്രിങ് മസിൽസ് ഈ ഒരു ഹാംസ്ട്രിങ് മസിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നീ ജോയിൻ്റെ പുറക് വശത്തുള്ള മസിൽ പാർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള നീളം കൂടിയ കാഫ് മസിൽ ഈ മസിൽ പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടതിന് ശേഷം കോട്ടൻ്റെ തുണി മുക്കി ഈ മസിൽ പാർട്ടുകളിൽ കുറച്ച് ചൂട് കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് പാക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയറായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു എഫക്റ്റഡ് പെയിൻഫുൾ ഏരിയയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മസിൽ പാർട്ട് എറൗണ്ട് നമ്മളെ നീ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടുകളും ലാറ്ററലായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ എല്ലാ എല്ലാ പാർട്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ ചൂട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രൊസീജിയറായിട്ട് തന്നെ നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ലൈറ്റായിട്ട് കുറച്ച് എസെൻഷ്യൽ ഓയിലോ ഹെർബൽ ഓയിലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ മൃദുവായിട്ട് കാലിൻ്റെ താഴ്വശത്ത് നിന്നും മുകളിലേക്കാണ് മസാജ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നമ്മൾ തമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഓക്കെ ഒന്ന് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ മൃദുവായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട മസിലാണ് മസാജാണ് ഓക്കെ താഴെ നിന്നും മുകളിലേക്ക് ഇതേ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെറു ജസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ സ്റ്റെപ്സുകളൊക്കെ മനസ്സിലാവും അതിന് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തെറാപ്പിസ്റ്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ മസാജ് സ്റ്റെപ്സുകൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്നും മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ലൈറ്റായിട്ടുള്ള മസാജ് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് അപ്പോൾ നിന്ന് മസിൽസിന് റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഹാംസ്ട്രിങ് മസിൽസിൽ ചെറിയ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കാല് മടക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഫ്ലക്ഷൻ എക്സ്റ്റൻഷനാണ് കാരണം തുടക്കത്തിൽ ഈ മുട്ടുവേദന ഉള്ള ആളുകൾക്ക് കാല് മടക്കാൻ വളരെയധികം പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാജുവലിയാണ് നമ്മൾ റേഞ്ച് കൂട്ടി കൊണ്ടുവരേണ്ടത് തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സസൈസ് കൊടുക്കണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് പാസീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സും ആക്റ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സും കൊടുക്കാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാല് മടക്കി ചെറുതായിട്ട് ചെറുത ചെറിയ രീതിയിൽ ഇതേപോലെ ചെറിയ രീതിയിൽ കാല് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മടക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ട്രെയിൻ അഗെയിൻ കണ്ടോ ഇത് രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എക്സസൈസ് പേഷ്യൻറ്റിനെ കൊണ്ടും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പാസീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ചെറിയ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി തന്നെ കാലിങ്ങനെ മടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം റേഞ്ച് വളരെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ റേഞ്ച് കിട്ടുകയും കാലിനെ പൂർണ്ണമാക്കി മടക്കി കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും അതിന് കുറച്ച് കാലതാമസം എന്തായാലും നമുക്ക് വേണ്ടി വരും ഈ എക്സസൈസ് ഫസ്റ്റ് ഇതേപോലെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഫ്ലക്ഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ എക്സസൈസ് ആണ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ പാസീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സും ആക്റ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ്സും ചില ഒരാളുടെ സഹായത്തിലും ചെയ്യാം അല്ലാതെയും പേഷ്യൻ്റെ കൊണ്ടും ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഫസ്റ്റ്
ഫോർ ഓക്കെ ഇത് നമുക്കൊരു ട്വൻറ്റി ടൈംസ് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് എക്സസൈസും ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച ഹെൽത്ത് ടിപ്പുമാണ് നമ്മൾ പുറക് വശത്തായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഹാംസ്ട്രിങ് മസിൽസും അതുപോലെ തന്നെ കാഫ് മസിൽ എറൗണ്ട് ഈ ഏരിയയിലുള്ള മസിലുകളൊക്കെ കുറച്ചു കൂടി ഒന്ന് വാം ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് കൂടി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സസൈസ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ മസിൽ ഫിറ്റ്നസ്സിന് വളരെയധികം സഹായകരമാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മലർന്ന് കിടന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ട എക്സസൈസാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മലർന്ന് കിടന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ട എക്സസൈസാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വലിപ്പമുള്ള ഒരു മസിൽ പാർട്ടാണ് കോട്ട്സ് ഈ ഒരു കോട്ടസെപ്സ് മസിൽസ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചൂട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ അത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എറൗണ്ട് കോട്ട്സ് മുതൽ നീ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടും താഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എക്സസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ചെറിയ ചൂട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ട ലൈറ്റായിട്ടുള്ള മൃദുവായിട്ടുള്ള മസാജ് കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് ശേഷമാണ് എക്സസൈസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആംഗിൾ ജസ്റ്റ് പമ്പിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരുപാട് എപ്പിസോഡുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സ്വയം തന്നെ ചെയ്യേണ്ട എക്സസൈസ് ആണ് ആംഗിൾ ജോയിൻറ്റ് പമ്പിംഗ് അതൊരു ട്വൻറ്റി ടൈംസ് കണ്ടിന്യൂ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഇതേപോലെ സ്വന്തം ചെയ്തേ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തേ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് എഗെയിൻ അത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് മലർന്ന് കിടന്നിട്ട് ചെയ്യേണ്ട എക്സസൈസ് ആണ് അതിനുശേഷം രണ്ടാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കാല് ലെഗ് റൈസിംഗ് ആണ് ലെഗ് സ്ട്രൈറ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ലെഗ് സ്ട്രൈറ്റ് നിവർത്തി സ്ട്രൈറ്റ് ലെഗ് റൈസ് ഓക്കെ വൺ കാല് ഒന്ന് ഒന്ന് അമർത്തി ഇത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ടു ഓക്കെ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഓക്കെ ഇനഫ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൗണ്ടിങ് കുറച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷന് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോട്ടസെപ്സ് മസിൽസും അതുപോലെ തന്നെ നീ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ചുറ്റും പാടുമുള്ള രണ്ട് ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള മസിൽ പാർട്ടുകളെല്ലാം വളരെ ഫിറ്റായിട്ട് ഈ ഒരു എക്സസൈസിൽ വരികയും നമുക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാലിലേക്കുള്ള വേദനയും തരിപ്പ് നംനസ് ആ അത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കുറയാനും ഈ ഒരു എക്സസൈസ് വളരെയധികം സഹായിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മുട്ട് പതുക്ക ഫോൾഡ് ചെയ്യലാണ് കാരണം മുട്ട് വേദനയുള്ള ആളുകൾക്ക് മുട്ട് മടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയർ ടൈമിൽ പ്രയർ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബെഡിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൊടുത്തു തന്നെ ബെഡിൽ നമ്മളെ കാലിങ്ങനെ ഉരച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കാല് കുറേച്ച 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 കുറേച്ചായിട്ട് മടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ആദ്യമൊന്നും ഇത്രയും ഇത്രത്തോളമൊന്നും മടക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും കുറേച്ച കുറേച്ചായിട്ട് നമ്മൾ റേഞ്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക കാലിൻ്റെ ഈ ബെഡ് തന്നെ നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ഈ ഫൂട്ട് ഏരിയ ടച്ച് ചെയ്ത് നിവർത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബെഡിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മടക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യമൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ സ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ മടക്കാനും നിവർത്താനും ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മലർന്ന് കിടന്നിട്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട എക്സസൈസ് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് എക്സസൈസ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇതേപോലെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ റേഞ്ച് വർദ്ധിക്കുകയും കാലിനെ കാലിൻ്റെ മുട്ടിൻ്റെ ഭാഗം കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മടക്കി എടുക്കാനും സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വേദനയും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട് മടക്കാനുള്ള പ്രയാസവും നമുക്ക് ഗ്രാജ്വലി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരും ഇതാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമതായിട്ട് മലർന്ന് കിടന്ന് ചെയ്യേണ്ട എക്സസൈസ് നാലാമതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ മടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാല് മടക്കാം ഒന്ന് മടക്കേ ഓക്കെ വൺ ആ നിവർത്തി മടക്കുക ടു ഞാനിപ്പോൾ കാലിൽ ചെറിയൊരു പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഓക്കെ ഫോർ എഗെയിൻ ഫൈവ് ഓക്കെ ഞാൻ കൗണ്ടിങ് കുറച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടും നമ്മൾ കാല് മടക്കിയിട്ട് നിവർത്തുക ബെഡിൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുത
ആങ്കിൾ വെയ്റ്റ് കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കാലിൽ നിന്ന് പൊന്തിച്ച് സ്ട്രൈറ്റ് ഇതേപോലെ കാല് പൊന്തിക്കാം വൺ ടു അഗെയിൻ ത്രീ വൺ മോർ ഫോർ ഓക്കെ ഇനഫ് ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഡൗണായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് താഴേക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ ഇത്രയും എക്സസൈസാണ് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ മുട്ട് വേദനയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട് മടക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് വ്യായാമ മുറകൾ ഓക്കെ ഇനി പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ടോട്ടൽ നീ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ കാലിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മേജർ ഇഷ്യൂസുകൾ ഓപ്പറേഷനുകൾ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള നിങ്ങളെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കൂടുതൽ വ്യായാമ മുറകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മൾക്ക് മുട്ടുവേദന സ്റ്റിഫ്നസ് തേയ്മാനം അതുപോലെ പല പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യായാമ മുറകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് പരിചയസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുകളെയും ഓർത്തോപ്പെഡിക് ഡോക്ടർമാരെയും ഒക്കെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വ്യായാമ മുറകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ മുട്ടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല വ്യായാമ മുറകൾ ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ സാജിദ് കടയ്ക്കൽ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യായാമ മുറകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയ വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ബൈ